Hapo zamani mimi nilikuwa ni mmoja wapo kati ya wale wa ambao walibifu wa msitu. Lakini niliachana na hiyo kazi, nafanya kazi ya kilimo na jasiriamali wa biashara ndogo ndogo. Kwa miaka ya nyuma kuhusiana na msitu wetu ni kwamba hali ilikuwa sio nzuri. Kwamba msitu ulikuwa na uharibifu mkubwa. Watu wameweka makambi ndani ya msitu, kwa shughuli mbalimbali zikiwemo kuchoma mkaa, kupasua mbao, mijengo, kuni na kadhalika. Na kwa kweli kwa muda wa miaka kama minne hivi iliyopita hali ilikuwa mbaya zaidi sana katika msitu wa Luvu Kusini. Na msitu ilikuwa kikatwa sio kwa mapanga tu, isipokuwa na ile chezo. Na rasimali ya msitu inaharibika sana kwa sababu tulikuwa hatuna ule mfumo kwa mawasiliano hatuna mfumo wa usimamizi kisheria kwa maana tulikuwa na bylaws lakini pia zenyewe zilikuwa hazina meno lakini pili pamoja na adhabu ndogo ilikuwa pia kwenye usimamizi wa hizo adhabu na yenyewe ilikuwa hakuna ndio ulipokuja mradi wa mama misitu kupitia shirika lisio la kiserikali linaloitwa team NLF kwa tulitoa mafunzo ya samu na mafunzo yalilenga kwenye upande wa usimamizi mambo ya utawala, uwajibikaji, ushirikishwaji, uwazi. Kiujumla walikuwa na uhusiano na utawala bora. Lakini kuna wajibika vipi kuanzia ngazi ya jamii? Baada kupata mafunzo ya SAM, tuliweza sasa kubadilisha na kupitia upya mipango ya usimamizi, zile sheria ndogo na kuziongezea adhabu. Kwa maana katika kosa la 2020 lilipanda mpaka kufikia laki moja ambako huyo mtumiwa akikamatwa akikutwa na kosa zaidi ya mara mbili maana anatozwa mara mbili ya ile pesa ya awali ambayo alitozwa kama inaonekana huyu ni, ni sugu kuna sheria zile ndogo ambazo tuliziunda kwenye vijiji zinasimamiwa vizuri kwa hiyo unaweza ukajikuta umeenda kule mstuni umevuna uafu ukaja ukakamatwa ile hela yote ambayo umevuna unaishia kulipiwa fine kwa hiyo athari yake nimeiona ni kubwa ni bora nirudi nafanya shughuli zangu za kufuga kuku napata kupata mimi na familia yangu baada ya kutokea sheria iliyowekwa na maamuzi yaliyotokea imebidi kwa wote waondoke na msitu kurudi nyuma na kuwa kama hali ya zamani kutokana na hali jinsi ilivyo ilikuwa msitu ulikuwa unamalizika kwa jinsi hali ya matumizi walikuwa kiatumia kwa hiyo hali ile iliweza kusababisha pia kupunguza watu kule msituni kwenye uharibifu lakini vile vile ushiriki wa wanajamii uliongezeka kwa maana pia kulikuwa na, na faida ambayo inapatikana. Wengi wetu tuliacha hizo kazi za uharibifu wa msitu baada ya kupata elimu. Tulipewa pale elimu ni namna gani ule msitu unaweza kuwasaidia jamii. Kwa hiyo ile elimu ambayo iliyokuwa imetolewa imetusaidia wengi. Wananchi wameweza kujua au kutambua umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Kwa sasa hivi wanaweza pia kupanda miti hata kwenye mashamba yao badala kuwa tegemezi na, na, na misitu lakini faida nyingine pia wameweza kutambua kusimamia zile rasilimali zao lakini vile vile faida ya kubwa ambayo mimi nimeiona ni kubadilisha wananchi kutoka kwenye utegemezi wa rasilimali za misitu kuja kwenye kutafuta njia mbadala zingine kama shughuli za ujasiriamali biashara ndogo ndogo kilimo ufugaji wa kuku ngombe na kadhalika wameweza kwa maana huko nyuma hii jamii kabla ya mafunzo ilikuwa tegemezi yani mtu hana njia nyingine kichwani ya kufikiria zaidi yeye akakate mti